असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के तुम्हारे साथ आलोचना करब तुम्हारे रसायन अनुशीलन छये ओके तो गत क्लस आलोचना कर एक निर्दिष्ट परिमाण बिक्रिय बिक्रिय नम्बर वन एखे बिक्रिय नम्बर टू उत्पाद नम्बर वन ए उत्पाद नम्बर टू देवा गत क्लस आलोचना कर मन करो बिक्रिय वन की बिक्रिय टूर साथ बिक्रिय अंश ग्रहण कर अथवा बिक्रिय वन की उत्पाद पाव जा अथवा उत्पाद हाँ ये उत्पाद पे हम क्यों बिक्रिय प्रयोजन यह नहीं आलोचना कर ओके एवं आलोचना कर लिमिटिंग बिक्रिय आलोचना कर भेजाले परिमाण अथवा घाटतर परिमाण नहीं ओके तो आजकल आलोचनार विषय निर्दिष्ट तापम्रा चपे उत्पादर परिमाण निर्णय क्यों करब तो गत क्लस निर्दिष्ट को तापम्रा चपेर उल्लेख छो ना बुझे नीते पूरा आलोचना एसएटीपी मैं स्टैंडार्ड टेम्पारेचर एंड प्रेसारे एक्चुअल उल्लेख ना थे बुझा एस टीपी ते आलोचना कर टीपी एस टीपी बोलते स्टैंडार्ड टेम्पारेचर एंड प्रेसार से क्षेत्र में टेम्पारेचर इज इक्ल टू टू हंड्रेड एंड सेवेंटी क्यलबिन धरा है और प्रेसार इज इक्ल टू वन एटमस वन एटमसफियर अथवा कत धरा है बोलो एक शत एक तीन सौ पचिस पेस्केल चाप के धरा है एक एटमसफियर सेभेन हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलीमिटर मार्कारी चाप के धरा है सेभेन सिक्सटी मिलीमिटर मार्कारी प्रेसार अथवा शुदुम्र सेभनिटी सिक्स सेंटीमिटार मार्कारी प्रेसार के धरा है तो हमें अपने गत क्लस आलोचनागुलू छो एस टीपी तलोचना जदिव जख को ताप व चपेर कथा उल्लेख करा थकबे ना तक आलोचनाटा मूलत एस टीपी ते कम तो आजकल आलोचना हे सुनिर्दिष्ट तापम्रा चपे उत्पादर परिमाण निर्णय करब समय आलोचना करब मिश्रित द्रवण घनम्रा निर्णय सम्पर्केरपर जो समूह बेप आलोचना करब शतक संयुक्ति स्थूल संकेत और आणविक संकेत क्यों निर्णय करते हैं ये क्यों तरह चप्टा के क्लोज कर फिलते पर तो आसो निर्दिष्ट तापम्रा चपे उत्पादर परिमाण निर्णय बोलते कि बुझाची से सम्पर्क एक देखा जाए ये एक प्रश्न तुम्हारे रेडी कर रेखे धरो तुम्हें बलो सेभनटीन डिग्री सेलसियस तापम्रा ओके तापम्रा और सेभेन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू मिलीमिटर मार्कारी चपे एटी फोर ग्राम पटाशियम नाइट्रेट उत्तप्त कर ले कत आयतन अक्सिजें उत्पन्न है कि शुद्ध जो गत क्लस आलोचना बेपारा छो ना सेभनटी डिग्री सेलसियस उष्णता और सेभेन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू मिलीमिटर मार्कारी चपे कथा छो ना कमन शुद्ध बोले एट्टी फोर ग्राम पटाशियम नाइट्रेट उत्तप्त कर ले कत आयतन की कत ग्राम होते कत मोल होते कत आयतन होते कत अणु कत परमाणु अक्सिजें उत्पन्न यही आलोचना कर आजकल आलोचन एक्सट्रा तापम्रा एवं कि हलो बोलो चाप संयुक्त हलो तो प्रथम करते पटाशियम नाइट्रेटर वियोजन देखते हैं तो देखो पटाशियम नाइट्रेटर वियोजन की उत्पन्न है के एनओ थ्री के एनओ थ्री पटाशियम नाइट्रेटर वियोजन जानी पटाशियम नाइट्रेट के एनओ टू एवं अक्सिजें गैस उत्पन्न है कैमन तो प्रथम क्या है समता विधान कर नवाखने देखते अक्सिजें हम टोटाल कत तीन परमाणु ये दुई परमाणु एदि के दुई परमाणु टोटाल चार परमाणु तो समता विधान करारे एक दुई दिए दिल छय परमाणु तुम्हारा ये एक तीन दिए दाओ ओके पटाशियम ना दुई दिए दीते हैं तीन दुगुणा छय ओके दुई तेल पेलम कत टू के एनओ थ्री और ये टू एनओ टू प्लस ओ टू उत्पन्न कर मूलत पटाशियम नाइट्रेट थे अक्सिजें परिमाण बेर करब एवं आयतन हिसेब करते बोलते तो ये पटाशियम नाइट्रेट एंड आणविक भर बेर तुम्हारा जान पटाशियम परमाणविक भर हो थार्टी नाइन नाइट्रोजें हम फोरटीन एखे अक्सिजें तीन टाइम एक षोलो को तीन षोलो आठचल्लिस इंटू टू कम तो सब मिलिए कत पा तुम्हारा हिसेब कर देखो हमारे मन हम तुम्हारा पा दुशो दुई ग्राम मत और अक्सिजें के बड़े हिसाब करते षोलो दुगुण बत्रिस ग्राम क्योंकि जो आयतन हिसाब करते बोलते देखते एक मोल अक्सिजें तुम्हारा जान प्रमाण तापम्रा चपे एस टीपी ते एक मोल अक्सिजें मान हम बस दशमिक कय लिटार बोलो बस दशमिक चार लिटार अक्सिजें ओके बस दशमिक चार लिटार तेल की देखते देखते प्रमाण तापम्रा चपे मैं एस टीपी ते जुगुलर कुछ जो उल्लेख ना था ये दुशो दुई ग्राम पटाशियम नाइट्रेट थे बस दशमिक चार लिटार अक्सिजें उत्पन्न होता मूलत प्रमाण तापम्रा चपे जदि उल्लेख करा नहीं बट हमें बुझे नीते ये एस टीपी ते प्रमाण तापम्रा चपे तेल देखो प्रमाण तापम्रा चपे दुशो दुई ग्राम 
पटेशियम नाइट्रेटर बीजने बस दशमिक चार लिटार अक्सिजें उत्पन्न है तेल एट्टी फोर ग्राम पटेशियम नाइट्रेट थे कि परमाण अक्सिजें उत्पन्न है चलो आप बेर कर नहीं कम तो कथा उल्लेख कर दी प्रमाण तापम्रा चपे तापम्रा चपे तुम्हारा बोलते पर एस टीपी ते हाँ एस टीपी ते तुम्हार दुशत दुई ग्राम पटेशियम नाइट्रेट के एनो थ्री एर बीजने थ्री थे शर्टकाट लिखल अक्सिजें पावा जाए अक्सिजें पावा जाए कत ग्राम बोलो बस दशमिक चार लिटार ओके चुराशी ग्राम थे कि परिमाण पाव जाए चुराशी ग्राम पटेशियम नाइट्रेटर बीजन थे अक्सिजें पा तुम टोटी टू पॉइंट फोर इंटू एटी फोर डिवाइडेड बी सरि ठीक है एट्टी फोर डिवाइड बू हंड्रेड एंड टू लिटार अक्सिजें पा तो तुम्हारा क्योंकुलेट कर देखो कत लिटार अक्सिजें मन है नाइन पॉइंट थ्री वन फोर लिटारे मत अक्सिजें पा कम तो देखो हमें एट्टी फोर ग्राम पटेशियम नाइट्रेटर बीजने प्रमाण तापम्रा चपे नाइन पॉइंट थ्री वन फोर लिटार अक्सिजें पाँच क्योंकि बला हे सेभनटीन डिग्री सेलसियस और सेभन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू मिलीमिटार मार्कार ही चपे की अक्सिजें उत्पन्न है ओके तेल जेटा करब खाल करो हमारे हाथ की क्या आज एस टीपी ते कि पेलम एस टीपी ते पेलम जेखने प्रेसार पीजिकल टू एखे प्रेसार्ट जेहे तो मिलीमिटार मार्कार ही आज एस टीपी ते प्रेसार मिलीमिटार मार्कार ही निचि जानी एस टीपी ते प्रेसार पीजिकल टू हम सेभन हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलीमिटार मार्कार ही तुम्हारा पी ओन दीते पी ओन दीते टी ओन समान हो टू हंड्रेड एंड सेभनटी थ्री कैलबिन ओके एमान अक्सिजें पेलम अक्सिजें आयतन के भिओन दीते भिओन समान देखते नाइन पॉइंट थ्री वन फोर लिटार नाइन पॉन्ट नाइन पॉन्ट थ्री वन फोर लिटार अक्सिजें पाँच एन के बला हे पी टू पी टुर मान कत पी टू इज इक्ल टू हम सेभन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू सेभन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू मिलीमिटार मार्कार ही चपे टी टू इज इक्ल टू हम कत सेभनटीन डिग्री सेलसियस कैलबिने कन्भार्ट कर फेल टू हंड्रेड एंड सेभनटी थ्री प्लस सेभनटीन ओके टू हंड्रेड एंड सेभनटी थ्री प्लस सेभनटीन तेल कत हम टू हंड्रेड एंड सेभनटी थ्री टू सेभनटी थ्री प्लस सेभनटीन इज इक्ल टू टू हंड्रेड एंड नाइनटी टू हंड्रेड एंड नाइनटी कैलबिन तापम्रा कि परमाण अक्सिजें उत्पन्न है उत्पन्न अक्सिजें आयतन भि टू इज इक्ल टू हाट तो तुम्हारा जा एक क्षेत्र में चाप ताप आयतन तीनटे जो एट ए टाइम परिवर्तित है से क्षेत्र में फर्मुला जी पी ओन बी ओन डिवाइड बी ओन इज इक्ल टू हे पी टू बी टू डिवाइड बी टू तो देखो हमारे पी ओनर भैल्यू बी ओनर भैल्यू टी ओनर भैल्यू देव आ पी टुर भैल्यू देव आ टी टुर भैल्यू देवे हमें बी टुर भैल्यू फाइंड आउट करते हैं ओके तो बी टू समय आपनार रोल क्यों पा देखो पी ओन बी ओन टी टू डिवाइडेड बै पाब पी टू टी ओन ओके पी टू टी ओन तो आसो ये भैल्यूगुल इनपुट कर देवा जाए पी ओनर भैल्यू हमें देखते पाँच सेभन हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलीमिटार मार्कार ही बी ओन इज इक्ल्ट देखते पाँच नाइन पॉइंट थ्री वन फोर नाइन पॉइंट थ्री वन फोर इन टू टी टू समान देखते कत टू हंड्रेड एंड नाइनटी टू हंड्रेड एंड नाइनटी पी टू समान देखते सेभन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू सेभन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू इन टू टी ओन समान देखते टू हंड्रेड एंड सेभनटी थ्री ओके ताल एत लिटर अक्सिजें उत्पन्न हो चलो आप क्योंकुलेट कर देखी हमारे रेजल्ट कत आ तो देखो हमारे उत्पादित अक्सिजें परमाण हलो नाइन पॉइंट नाइन 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 टू लिटर यहाँ के अप्रक्सिमेट टू टेन लिटर अक्सिजें बोलते ओके तेल देखो चुराशी ग्राम चुराशी ग्राम पटाशियम नाइट्रेटर बीजने एस टीपी ते नर्माल एस टीपी अर्थात आदर्श तापम्र चपे देखते नाइन पॉइंट थ्री वन फोर लिटार अक्सिजें उत्पन्न हम सत्स डिग्री सतर डिग्री सेलसियस तापम्रा और सेभन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू मिलीमिटार मार्कार ही चपे तुम जो बिक्रिया घटाओ से क्षेत्र में चुराशी ग्राम पटाशियम नाइट्रेट थे तुम क्योंकि नाइन पॉइंट थ्री वन फोर लिटार अक्सिजें पा तुम टेन लिटार अक्सिजें पा तुम एप्रक्सिमेट कत लिटार टेन लिटार अक्सिजें गैस पा ओके एक जो सुनिर्दिष्ट तापम्र चप थे सुनिर्दिष्ट तापम्र चपे तुम्हें जो उत्पादर परमाण निर्णय करते हैं तुम्हें प्रथम एस टीपी ते एस टीपी ते परमाण फाइंड आउट करते हैं तपर आप पी ओन भि ओन बी ओन इज इक्ल टू पी टू पी टू बी टू फर्मुल एप्लाई कर बी टू बा निर्दिष्ट तापम्रा एवं चप जो तुम्हें देव आई तापम्र चपे आयतन ये रिलेटेड ये फर्मुलाते जो सकल चलकगुलो आई चलक रिलेटेड जो किस मान बेर फिलते तो चलो आपको एक्साम्पल देखे नहीं 
তো আসলে আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটা সলভ করে নি প্রশ্ন দেখে কাপড়ানোর কিছু নেই আমি লিখছি বললে হয়তো একটু বড় দেখাচ্ছে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালে জ্বালালে P4S3 অর্থাৎ ফসফরাস ট্রাইসালফেট বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে P4O10 এর সাদা দোয়া ও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে তার মানে P4S3 ফসফরাস ট্রাইসালফেট বিজিত হয়ে কি উৎপন্ন করে বলো ফসফরাস P4O10 উৎপন্ন করে এটা কি বলে আমার আপাতত মনে পড়ছে না আচ্ছা যাই হোক পিফোরও টেনের সাদা দোয়া উৎপন্ন করে এবং সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে তাই আই মিন এটা বিজিত হয়ে এই উৎপাদ এবং এই উৎপাদটা উৎপন্ন করে এখন তোমাকে তোমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম পসপরাস ট্রাইসালফেটের দহনের ফলে ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও একশত দুই দশমিক দুই পাঁচ কিলো পেস্কেল চাপে কত আয়তন সালফার ডাইঅক্সাইড পাওয়া যাবে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তাহলে আমাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে বিক্রিয়াটাকে কমপ্লিট করতে হবে সমতা বিধান করতে হবে তারপর এসটিপিতে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম পসপরাস ট্রাইসালফেট থেকে আমি কি পরিমাণ সালফার ডাইঅক্সাইড পাই সেটা বের করতে হবে তারপর এই তাপমাত্রা এই চাপে কি পরিমাণ সালফার ডাইঅক্সাইড পাবো সেটা বের করতে হবে তো আমরা প্রথমে বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করে ফেলি আচ্ছা এটা বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা প্রজ্বলিত হয় তাহলে বিক্রিয়াটা হবে এরকম পি প্লাস অক্সিজেন বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে কি হয় কি উৎপন্ন করে বলো পি ফোর ও টেন উৎপন্ন করে এবং সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে তো তোমরা সমতা বিধান করে নাও ওকে আমার কাছে সমতা বিধান করা আছে আমি লিখে ফেললাম এখানে থ্রি এখানে এইট তো সমতা বিধান হয়ে গেল ওকে তো আসলে আমরা এখানে যেহেতু আমাকে পি ফোর এস থ্রি পসপরাস ট্রাইসালফেট থেকে কি পরিমাণ সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে সেটা বের করতে হবে তো তোমরা জানো পসপরাসের পারমাণবিক ভর হচ্ছে থার্টি ওয়ান চারটা আছে জন্য ফোর দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দাও প্লাস সালফার হচ্ছে থার্টি টু ইন্টু থ্রি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দাও তাহলে আমরা আণবিক ভর পেয়ে যাব এবং আমরা আণবিক ভর পাচ্ছি দুই গ্রাম ওকে আর সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার থার্টি টু অক্সিজেন ষোলো দুগুণ বত্রিশ তাহলে কত হলো তোমরা ইয়েতে বের করতে পারো লিটারে বের করতে পারো আয়তনটাকে কারণ আমরা যে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবো পি ওয়ান বি ওয়ান বাই টি ওয়ান যেহেতু আয়তন বলেছে আমরা লিটারে বের করে ফেলি সালফার ডাইঅক্সাইড হচ্ছে তোমার বাইশ দশমিক চার লিটার তি এক এক মোলের আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার এখানে তিন মোল আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে তিন মোলের আয়তন হবে থ্রি ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার সব মিলিয়ে কেমন তো থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ফোর থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর সমান দাঁড়া হচ্ছে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু লিটারের মতো অক্সিজেন উৎপন্ন হচ্ছে এসটিপিতে অর্থাৎ দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস দুশো তিয়াত্তর ক্যালভিন তাপমাত্রা এবং এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে অথবা সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি চাপে অথবা সেভেন্টি সেন্টিমিটার মার্কারি চাপে অথবা একশো এক কিলো তিনশো পঁচিশ প্যাসকেল চাপে এরকম আচ্ছা যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইশো বিশ গ্রাম পসপরাস ট্রাইসালফেট থেকে আমরা সিক্সটি লিটার সালফার ডাইঅক্সাইড পাচ্ছি তাহলে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম এটা গ্রাম না এটাকে গ্রামে কনভার্ট করে নাও টেন টু পার এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে এটা গ্রামে চলে যাবে তো আসো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান যদি এক হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে জিরো গ্রাম হবে জিরো গ্রাম পি ফোর পি ফোর এস থ্রি থেকে আমরা কি পরিমাণ সালফার ডাইঅক্সাইড পাই একটু হিসাব করে ফেলি ওকে তাহলে দুশো বিশ হর হিসেবে বসবে লবে হবে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ লিটার সালফার ডাইঅক্সাইড পাবো আমি সাজিয়ে লিখলাম না এখান থেকে করে ফেললাম তো সব মিলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো আমরা পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান আচ্ছা আমি ক্যালকুলেট করে দেখি কত আসে ওকে আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এইট টু বলতে পারো জিরো পয়েন্ট এইট টু এইট ওয়ান এইট আসছে জিরো পয়েন্ট এইট টু লিটার সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে এসটিপিতে তো এসটিপিতে এই পরিমাণ সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে আচ্ছা এই এই কথাটা উল্লেখ করে ফেলি পি ওয়ান সমান কত এখানে তাপ চাপটা কিন্তু কিসে দেওয়া আছে দেখো কিলো পেস্কেলে একশো দুই দশমিক দুই পাঁচ কিলো পেস্কেলে দেওয়া আছে তো তুমিও এসটিপি প্রেশারটা চাপটাকে কিলো পেস্কেলে নিতে পারো তোমরা জানো এসটিপিতে চাপ এসটিপিতে চাপ পি ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে একশত এক দশমিক দুশো একশো একশো তিনশো পঞ্চাশ থ্রি হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ফাইভ কিলো পেস্কেল ওকে তাপমাত্রা টি ওয়ান ইজ ইকাল টু কত তাপমাত্রা টি ওয়ান ইজ ইকাল টু আমরা জানি দুশো তিয়াত্তর ক্যালভিন এবং আয়তন বি ওয়ান সমান আমরা এই মাত্র পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এইট টু লিটার জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এইট টু লিটারের মতো আমাকে বলা হচ্ছে পি টু পি টুর মান হচ্ছে যে এখানে তোমার কত একশো দুই দশমিক দুই পাঁচ একশো দুই দশমিক দুই প
30 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে 303 কেলভিন তাপমাত্রায় কি পরিমাণ সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে সালফার ডাই অক্সাইডের আয়তন বের করতে বলেছে ওকে তো আমরা লিখব আমরা জানি p1 b1 ডিভাইড বাই t1 ইজ इक्वल टू p2 b2 ডিভাইড বাই t2 তাহলে b2 ইজ इक्वल टू আমরা পেয়ে যাব p1 b1 t2 ডিভাইডেড বাই p2 t1 ওকে তো মানগুলো বসাও p1 এর মান কত p1 হচ্ছে 101.325 b1 সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি 0.0382 এবং t2 সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি কত t2 হচ্ছে 30 ডিগ্রি বা 303 কেলভিন ইনটু 303 এবং p2 এর ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি 102.25 t1 এর ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি 273 ওকে তোমরা এখান থেকে সালফার ডাই অক্সাইডের আয়তন বের করে ফেলো আমি দেখতে পাচ্ছি সালফার ডাই অক্সাইডের আয়তন হচ্ছে 4.19 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার माइनस टू लिटर सालफार डाइक्साइड उत्पन्न हो तेल देखो ये मूलत एक निर्दिष्ट तापम्र चपे उत्पादर परिमाण फाइंड आउट कर फिलते पर आयतन बेर करतेब ग्रामे बेर करतेब अणु मल संख्या बेर करतेब द्रवण बोलते समस्त किसम्लि खारी और भिन्न प्रकृति द्रवण के क्षेत्र में अम्लिओ खारिओ एरक कम एक अम्लिओ हम एक खारि हो तो आसमें प्रथम एक ही प्रकृति द्रवण के क्षेत्र में बेपारे एक आलोचना करब धर ये प्रथम पत्र ये द्वित पत्र कम और यहाँ हे तृत्य पत्र धर ये चतुर्थ पत्र कम तो प्रथम पत्र देखो सिक्सटी मिलीटर जिरो पॉइंट फाइव एम एस सी एल आ द्वित पत्र फोर्टी मिलीटर टू एम एस सी एल आृत्य पत्र टोटी मिलीटर वन एम एस सी एल आर्था तीन ट पत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडर घनम्रा जमन भिन्न ए हाइड्रोक्लोरिक एसिडर आयतन परिमाण भिन्न एन कि तीन ट पत्र थका एस सी एल के एक पत्र टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीटर एक पत्र नीले एन य पत्र घनम्रा कत है ओके टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीलिटर अर्थात पत्र ये रेखे पानी जो कर पानी जो कर आयतन के कत कर निल इस टू पानी जो कर आयतन के टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीलिटर को नीले तक मिश्रित द्रवण के घनम्रा कत फाइंड आउट करते हैं तो आशा हमें क्यों फाइंड आउट करब इटा दुईट वे तो फाइंड आउट करते तुम्हारे दुईट वे देखा देखने तो प्रथम वेट हमें तुम्हें प्रथम पत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडर परमाण बेर पर द्वित पत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडर परमाण बेर पर तृत्य पत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडर परमाण बेर पर ओके तपर आप घनम्रा बेर करते मोट परमाण दिए जमन क्यों परमाण बेर करब तुम्हारा जो प्रथम पत्र मन करो हाइड्रोक्लोरिक एसिडर परमाण डब्ल्यू वन इज इक्ल टू हमें बो एस एम वि डिवेड बै वन थाउजेंड जेहतु ये मिलीलिटार आस तो एस वन एम सीमिलर थे एम बी बोलते हमें ये बी ओन व्यवहार करब डिवेड बै वन थाउजेंड ए तृत्य पत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडर परमाण जो डब्ल्यू टू है तो तुम्हारा जो डब्ल्यू टू इज इक्ल टू कत एस टू एम बी टू डिवेड बै वन थाउजेंड ए तृत्य पत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडर परमाण जो डब्ल्यू थ्री परमाण ग्राम है तो डब्ल्यू थ्री है एस थ्री एम तुम्हार बी थ्री डिवेड बै वन थाउजेंड ओके तेल मोट परमाण के जो डब्ल्यू द्वारा डिनोट करी मोट परमाण जो डब्ल्यू द्वारा डिनोट करी तो डब्ल्यू इजिकल टू है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री एट बोलते बोझा प्रथम द्वित और तृत्य पत्र मोट की परमाण हाइड्रोक्लोरिक एसिड आसे तो डब्ल्यू वन इजिकल टू कत पाच तुम एस वन एम भि ओन डिवेड बै वन थाउजेंड डब्ल्यू टू एस टू एम बी टू डिवेड बै वन थाउजेंड डब्ल्यू थ्री हे एस थ्री एम बी थ्री डिवेड बै वन थाउजेंड तुम्हारे एखान एम डिवेड बै वन थाउजेंड कमन नहीं फिलते पर तुम पाच एस वन भि ओन प्लस एस टू भि टू प्लस कत बोलो एस थ्री बी थ्री कम तो ये क्योंकुलेट कर देखो रेजाल कत आसे हाइड्रोक्लोरिक एसिडे तुम्हार आणविक भर हो छत्तीस दशमिक पाँच एस वन मान हमें ये देखते जिरो पॉइंट फाइव बी ओन मान सिक्सटी एस टुर मान टू बी टुर मान हम फोर्टी एस थ्री मान हे वन एवं ये हे टोटी कम तेल पासी थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिवेड बै वन थाउजेंड एस वन हो जरोो पॉइंट फाइव जिरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी मान हम तुम थार्टी प्लस टू इंटू फोर्टी टू इंटू फोर्टी मान हम तुम एटी प्लस वन इंटू टोटी बोलते शुद्ध टोटी के बुझी कम तो हंड्रेड हंड्रेड एंड थार्टी 
ग्राम आयतन कत टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीटर आनबिक भर छत्तीस दशमिक पांच आयतन चतुर्थ पत्र आयतन छो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिली लिटर सब क्योंकुलेशन थे घन मात्रा मोलार एक पे जा तो क्योंकुलेट कर देखी इंटू वन थाउजेंड बार्टी सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सामने जिरो पॉइंट फाइव टू एम जिरो पॉइंट फाइव टू एम ओके तेल देखो एक क्षेत्र में कि पे गलम चतुर्थ पत्रे सबगुलो के मिश्रित करारे चतुर्थ पत्र घनम्रा कत चतुर्थ पत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडर घनम्रा जिरो पॉइंट फाइव टू एम गटिट एस तुम विकल्प पद्धति की विकल्प पद्धति हे विकल्प पद्धति देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि भलो भाव अबजार्व करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड घन मात्रा भिन्न आयतन भिन्न तो एक क्षेत्र करब प्रथम द्वित और तृत्य पत्र समस्त पत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडर घन मात्रा इक्ुअल कर फिलब धर ये वन एम हाइड्रोक्लोरिक एसिडे कन्भार्ट कर फिलब एखे वन एम एखे वन एम ए कन्भार्ट कर फिलब कि कन्भार्ट करते हैं ये आगे भिडियो गुत आलोचना करी तुम्हारे साथ तुम्हार मोलार घन मात्रारे जो आयतन माल्टिप्लै करी तेल कत आयतने वन मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पे जामन आक बार बोली तुम्हारा तो सिक्सटी मिलीलिटर जिरो पॉइंट फाइव एम ए सी एल बोलते बुझी देखो सिक्सटी मिलीलिटर जिरो पॉइंट फाइव एम ए सी एल बोलते एप्रक्सिमेट टू जिरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी तरह मैंने थार्टी मिलीलिटर वन एम ए सी एल के रिप्रेजेंट कर कम एक ही भाव तुम फोर्टी मिली लिटर फोर्टी मिली लिटर टू एम ए सी एल बोलते एप्रक्सिमेट टू तुम एटी मिली लिटर इक्ुलिब्रियम टू मैं सम तुल द्रवण सिक्सटी मिली लिटर जिरो पॉइंट फाइव एम ए सी एल जो कथा थार्टी मिली लिटर वन एम ए सी एल से एक ही कथा एक क्षेत्र में मोलारिटी तरह घन मात्रा टाइम इक्ुएल कर एक ही घन मात्रा द्रवण तुम कन्भार्ट कर मिलीलिटर वन एम ए सी एल बोलते बुझब तो ये तो वन एम ए तो अलरेडी आकुलिब्रियम टू टोटी इंटू वन तरह मैं टोटी मिलीलिटर वन एम ए सी एल के बुझ तब मिलिए देखो कत हल वन हंड्रेड एंड थार्टी मिलीलिटर वन एम ए सी एल एर द्रवण की बोझा तेल देखो सिक्सटी मिलीटर जिरो पॉइंट फाइव एम एस सी एल फोर्टी मिलीटर टू एम एस सी एल टोटी मिलीटर वन एम एस सी एल बोलते एक्चुअल वन हंड्रेड एंड थार्टी मिलीटर वन एम एस सी एल के बोझा तो यह हे हाइड्रोक्लोरिक एसिडर प्राथमिक आयतन बी ओन बोलते पर यह हे हाइड्रोक्लोरिक एसिडर प्राथमिक घन मात्रा एस ओन बोलते पर कौन आज चूड़ान आयतन आयतन देव आज है जमन ये समस्त किस टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीलिटर आयतने कन्भार्ट कर फिलब तो चूड़ान आयतन बी टू इजिकल टू हूँ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीलिटर हाँ बेर करते हैं एस टू इजिकल टू हट तो तुम्हारा एक क्षेत्र में फर्मुला जो एस वन भि ओन इजिकल टू हमें कि जानी बो एस टू बी टू ओके घन मात्रा लघुकरण के क्षेत्र में फर्मुला तुम्हारा यूज करो तो टार्गेट बी टू फाइंड आउट कर सरि एस टू फाइंड आउट करा एस टू इजिकल टू हमें कि बो एस टू इजिकल टू हमें बो एस वन बी ओन डिवाइडेड बो बी टू तो एस वन मान कत पेल एस वन हो वन बी ओन हो वन हंड्रेड एंड थार्टी एवं बी टू हे टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मोलार एक के रेजल्ट आस मैं वन थार्टी डिवाइड बू फिफ्टी देखे रेजल्ट कत आस वन थार्टी डिवाइड बू हंड्रेड एंड फिफ्टी हमें पासी जिरो पॉइंट फाइव टू एम तुम्हारा प्रसेस करते 
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রা এবং আয়তনের দ্রবণকে তোমরা একই ঘনমাত্রা দ্রবণে কনভার্ট করে ফেলার পরে তার আয়তনকে প্রাথমিক আয়তন তার ঘনমাত্রাকে প্রাথমিক ঘনমাত্রা ধরে চূড়ান্ত আয়তনে তার ঘনমাত্রা কত হবে খুব সহজে তোমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারো কেমন তো আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখি চলো তো আসলে আমরা চলে আসলাম আজকে দ্বিতীয় প্রশ্নে এখানে বলা হচ্ছে টু হান্ড্রেড আয়তনের 3.55 পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এম এসিএল এর সাথে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এম এসিএল এর কত আয়তন মিশ্রিত করলে মিশ্রণের ঘনমাত্রা ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো এসিএল হবে ওকে তো পুরো ব্যাপারটাকে একটু বোঝানো যাক ধরো এই পাত্র প্রথম পাত্রে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এম এসিএল আছে এবং তার আয়তন হচ্ছে টু মিলিলিটার দ্বিতীয় পাত্রে সিক্স পয়েন্ট সিক্স আছে কিন্তু তার আয়তন কত আমরা জানি না তো এই দুটাকে মিশ্রিত করলে মিশ্রিত দ্রবণের ঘনমাত্রা ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো এম হবে তোমাকে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমাকে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এম এসিএল এর কত আয়তন যোগ করতে হবে ওকে এটার সাথে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এম এসিএল এর কত আয়তন যোগ করতে হবে ওকে তো আমি যেহেতু জানি না মনে করে নিচ্ছি আমি এক্স মিলিলিটার যোগ করে নিব কত মিলিলিটার যোগ করে নিব এক্স মিলিলিটার তোমরা দুটা ওয়েতে করতে পারো তো আমি শেষের ওয়েটাতে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন তোমরা জানো যে টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি মিলিলিটার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এম এই সিএল বলতে অ্যাকচুয়ালি কী বোঝায় এত বলতে বোঝে টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মিলিলিটার টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ বলতে বোঝে এইট হান্ড্রেড এন্ড এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট হান্ড্রেড এন্ড এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিলিটার ওয়ান এম এই সিএলকে বোঝায় ওকে তারপর দেখো এক্স মিলিলিটার এসিএল বলতে আমরা কি বুঝি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এম এসিএল বল ইকুলিব্রিয়াম টু হচ্ছে এই দুটা মাল্টিপ্লাই করে দাও সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এক্স মিলিলিটার ওয়ান এম এসিএল কে বুঝাচ্ছে তাই না তাহলে দেখো দ্রবন্ত মিশ্রিত করলে দ্রবন্ত মিশ্রিত যদি আমরা করি তাহলে তাদের টোটাল আয়তন দাঁড়াচ্ছে এইট হান্ড্রেড এন্ড এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এক্স গট ইট এত মিলিলিটার ওয়ান এম এই সিএল দ্রবণ এখানে আছে এই দুটা পাত্রের মধ্যে গট ইট এইট হান্ড্রেড এন্ড এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এক্স অফ এম এত মিলিলিটার ওয়ান এম এসিএল আছে তাহলে এই আয়তনটা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক আয়তন বি ওয়ান এবং এই ঘনমাত্রাটা হচ্ছে আমাদের চূড়ান্ত ঘন প্রাথমিক ঘনমাত্রা এস ওয়ান আমাকে চূড়ান্ত ঘনমাত্রা দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে এস টু ইজিকুয়াল টু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো তবে বি টু কি দেওয়া নাই এই যে এখান যে ভি টু ভি টু হ্যাঁ দেওয়া আছে কারণ তুমি টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি মিলিলিটারের সাথে যখন এক্স মিলিলিটার যোগ করবা এক্স মিলিটার যোগ করবা তাহলে এই পাতের টোটাল আয়তন দাঁড়াবে কত টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি প্লাস এক্স মিলিলিটার হয়ে যাবে ঠিক কি না তাহলে বি টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি প্লাস এক্স মিলিলিটারের মতো ওকে তাহলে আসো আমরা কী জানি ফর্মুলা আমরা জানি এস ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এস টু ভি টু আমাদের টার্গেট হচ্ছে কাকে জানা এক্স কে জানা এখানে এক্স কে জানতে হবে অর্থাৎ এই পাত্রে কত মিলিলিটার এসিএল আছে তো মানগুলো বসাও এস ওয়ান বলতে তো আমরা ওয়ানকে বোঝাচ্ছি তো ওয়ান বসালে পরিবর্তন আসবে না বি ওয়ান কত বি ওয়ান হচ্ছে এইট হান্ড্রেড এন্ড এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অফ এক্স এস টু কত এস টুর মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইন্টু তোমার বি টুর মান কত টু ফিফটি প্লাস এক্স টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি প্লাস এক্স ওকে তো আসলে আমরা ক্যালকুলেট করি মাল্টিপ্লাই করি এইট হান্ড্রেড এন্ড এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইন্টু টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি ইজ ইকুয়াল টু ইলেভেন থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ সরি ইলেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো অফ এক্স তো এক্স যুক্ত রাশিগুলো কে এক পাশে নিয়ে আসো তাহলে আমরা পাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অফ এক্স মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ইলেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এইট হান্ড্রেড সেভেন এইট হান্ড্রেড এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু হান্ড্রেড এন্ড থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি টু হান্ড্রেড এন্ড থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু হান্ড্রেড এন্ড থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাই আনসার আমরা পাচ্ছি
ओके ताहले तुम्हाँ के 6.65 मोलर तुम्हारे एक्शन दर दशमिक चार सात मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिशा तो होगे दूसरों पंचाश मिलीलीटर तीन सौ थ्री पॉइंट फाइव फाइव मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथे तो अभी तारक होना मात्रा को तो हुई जब बोलो फोर पॉइंट फाइव जीरो हुई जब एक बार इबरो शो जो तुम्हारे केर कुम बोला है जीरो पॉइंट फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्रॉप होना से पहलम पात्रे मने करो एवं दूसरी पात्रे वन एम फिफ्टीन मिलीलीटर वन एम सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप होना से तो वहाँ के बोला हलो ये दो टे ड्रॉप होने ड्रॉप होने मिस्ट्री तो करे तुम्हारे टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीलीटर ये दो टे ड्रॉप होने मिस्ट्री तो करे टू हं एक ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते पड़े अथवा सल्फ्यूरिक एसिड बोलते पड़े कारण तो वाले खाने हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड दो टे रूपोस्ते दी दिखते पड़ते हो तब माने पहलम पात्रे एसिड एवं दूसरे पात्रे एसिड थकले हो एसिडेर पोक्रिति किन्तु किन्ना बोलो एसिड गुल एक ही ना पहलम पात्रा पहलम पात्रे जे एसिड टच चिलो दूसरे पात्रों से एक ही दौरने एसिड चिलो कि तो इखने हमने देखते पाचे बिन्नो पुकरिते एसिड आसे क्या मन बिन्नो दौरने एसिड आसे तो खौन तुम्हाँ के बोल बजे एक टनी दिश्टो आयतोनेर एक टनी दिश्टो घनो मात्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड श्वमतुल अथवा सल्फ्यूरिक एसिड श्वमतुल द्रवण तो रिकॉर्ड की भावे हम रखोर बम बा कुल की तार घनो मात्रा को तो हावे शेखत्रे अमादर के जिटा कोर्ट हावे जब मने करो होए जो दे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले सल्फ्यूरिक एसिड एक पूरी मान टाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कन्वर्ट करनी तो हावे अब जो दे सल्फ्यूरिक � ट्वेंटी मिलीलीटर जीरो पॉइंट फाइव एम इसीएल लब बोलते हैं हमारे बुझी ट्वेंटी इंटी जीरो पॉइंट फाइव ट्वेंटी इंटी जीरो पॉइंट फाइव होते हैं टेन मिलीलीटर तो हमारे वन एम इसीएल बुझा बे ताते कुनो शंदोनी किंतु वन ए फिफ्टीन मिलीलीटर ख्याल करो फिफ्टीन मिलीलीटर वन एम सल्फ्यूरिक एसिड बोलत ख्याल करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते एक खारोकी एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड होते दी खारोकी एसिड एक खारोकी एसिड बोलते कि बुझे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड साधारण होता खारे हैं एक खारोकी मनी एक एक खार जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता एक खार जुक्त खार तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड साथे एक एक इस तो एक उन्नत बिक्री किया करे किंतु सल्फ्यूरिक एसिड मानो करे सोडियम हाइड्रोक्साइड साथे किंतु एक इस तो एक ना बोलों वन इस तो टू उन्नत बिक्री बोकता करे अतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड दीगुन पूरी माने बिक्री किया करे दीगुन पूरी माने साथे बिक्री किया करे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पूरी माने दीगुन हो बे आयतों ने पूरी मानता जब मना हम 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 देखने हम नहीं तो पाए 15 मिलीलीटर वन एम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते 15 मिलीलीटर वन एम सल्फ्यूरिक एसिड की बुझा बे किंतु तुम जो दे हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामोतुल कौन शामोतुल्लो तर बाहेड्रोक्लोरिक एसिड के साथे कंपेयर करते जाओ � दरा मल्टीप्लाई कर बो कारण इटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथे दो दिया जो दिया हमरे सल्फ्यूरिक एसिड के तुरुना कुरी हाइड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तुम्हारे दी गुणशों को खार साथे की करे बोलो बिक्रिया करे तले तार आयतोनो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के खेत थे कि तुम जो हाइड्रोक्� मिलीलीटर वन एम एसियल के बुझा बे तले शॉम मिली अमर को तो पच्ची बोलो अमर पच्ची थर्टी मिलीलीटर थर्टी मिलीलीटर वन एम एसियल इबा भी तुम्ही जो दी एसिडर घनों मात्रा भिन्नो था के ताकि एक ही धूर्मी एसिडे कॉन्वर्ट करनी थे बरा तले शॉम मिली अमर को तो पच्ची बोलो थर्टी प्लस टेन मिन होच्छ फोर्टी ओके तार मने एक है ने 15 मिलीलीटर वन एम सल्फ्यूरिक के सिर थाका जी को था 30 मिलीलीटर वन एम इसील थाका उसे एक ही को था क्या मन ताहले ये ये जो देखते पच्चो 40 मिलीलीटर इटो अच्छा मदर पाथोमी का ये तोन वन एम जिटे देखते पच्चो इटो अच्छा मदर पाथोमी को होना मात्रा S1 ओके एवं चूरन तो आये तो हमर आमादर के बेर करते बोलो चाहे स्टूडियो जी कॉल तो पार्ट तो अमी आशा करूँ तुमरे स्टूडियो बेर कोरी फिल्टर बार बा सो शतर को थकते हो भी शब्द दिखते के पोस्ट नो की बाबे दवा से बेर पट्टा मादर के रियलाइज करता हूँ ठीक है मन 
তো আমরা আলোচনা করে ফেললাম মিশ্রিত দ্রবণের ঘনমাত্রার ক্ষেত্রে আমরা একই প্রকৃতির দ্রবণের ক্ষেত্রে কিভাবে ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবার আসলে আমরা ভিন্ন প্রকৃতির দ্রবণের ক্ষেত্রে কিভাবে ঘনমাত্রা বের করব ওকে সেই সম্পর্কে আলোচনা যাচ্ছে এবার আসলে আমরা চলে যাচ্ছি ভিন্ন প্রকৃতির দ্রবণে মিশ্রণ হতে দ্রবণের মিশ্রণ হতে মিশ্রিত দ্রবণের ঘনমাত্রা আমরা নির্ণয় করব কেমন তো দেখো এখানে আমরা একটা পাত্র প্রথম পাত্র এবং দ্বিতীয় পাত্র প্রথম পাত্রে সালফিউরিক এসিড রাখা আছে এবং সালফিউরিক এসিডের ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এবং হান্ড্রেড মিলি লিটার সালফিউরিক এসিড আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দ্বিতীয় পাত্রে দেখতে পাচ্ছ হান্ড্রেড মিলি লিটার তোমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সালফিউরিক এসিড সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আছে ওকে তো এই দুটা দ্রবণকে যদি আমরা মিশ্রিত করি তাহলে মিশ্রিত দ্রবণের ঘনমাত্রা কেমন হবে বা প্রকৃতি কেমন হবে তোমাদেরকে বের করতে বলতে বলে বের করতে বলতে পারে তো আমরা দুটো ওয়েতেও এটা ফাইন্ড আউট করতে পারি একটা হচ্ছে এই পাত্রে কি পরিমাণ সালফিউরিক এসিড আছে আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি চলো ফাইন্ড আউট করে নিট আমরা জানি ডব্লিউ ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে এস এস ওয়ান এম ওয়ান বি ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান থাউজেন্ড তো এস ওয়ান কত এস ওয়ান হচ্ছে সালফিউরিক এসিডের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু তোমার এম ওয়ান এম ওয়ান হচ্ছে আনবিক বোর্ড নাইনটি এইট বাই ওয়ান থাউজেন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি কত গ্রাম আবার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু নাইনটি এইট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড যেমন আমরা পাচ্ছি এখানে তোমার জিরো পয়েন্ট নাইন এইট গ্রাম সালফিউরিক এসিড আছে একইভাবে এখানে কি পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আছে আমরা বের করে নেব তো আসো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের আনবিক ভর হচ্ছে তোমার ফোরটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই গ্রামের মতো ডব্লিউ টু ইজ ইকুয়াল টু তোমরা এস টু এম টু ভি টু ডিভাইড বাই ওয়ান থাউজেন্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের পরিমাণ বের করে ফেলতে পারো এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুই গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আছে তো এই দুটো দ্রবণকে যখন মিশ্রিত করা হবে যেহেতু একটা এসিড এবং একটা খার তার একটা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে যেটাকে আমরা প্রশমন বিক্রিয়া করি বলি তো বিক্রিয়াটা কেমন হবে যেমন তোমার সালফিউরিক এসিড প্লাস সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড বিক্রিয়া করলে আমরা জানি সোডিয়াম সালফেট এন এ টু এসো ফোর সোডিয়াম সালফেট এবং কি উৎপন্ন হবে বলো পানি উৎপন্ন হবে তাই না এস টু এস টু ও পানি উৎপন্ন হবে তো সমতা বিধান করে নাও আমরা এখানে একটা দুই ব্যবহার করব। সালফার ঠিক আছে হাইড্রোজেন চারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই দুই চারটা এখানে কয়টা তাহলে এখানে একটা দুই ব্যবহার করতে হবে আমাদেরকে তাই না জি এ তো সমতা বিধান হয়ে গেল তাই না তাহলে দেখো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক অনু সালফিউরিক এসিড দুই অনু সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করছে অথবা ভর হিসেবে যদি তুমি দেখো আটানব্বই গ্রাম সালফিউরিক এসিড বিক্রিয়া করে কত গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে বলো টু ইন্টু ফোর্টি টু ইন্টু ফোর্টি মানে হচ্ছে আশি গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে এখন আমরা দেখব যে আসলে জিরো পয়েন্ট গ্রাম সোডিয়াম সালফিউরিক এসিড কত গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে অথবা উল্টোটাও দেখতে পারো আশি গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড বিক্রিয়া করে আটানব্বই গ্রামের সাথে তো দুই গ্রাম বিক্রিয়া করে কত গ্রামের সাথে দুটাই দেখতে পারো ওকে তো আসো আমরা দেখব নাইনটি গ্রাম বিক্রিয়া করে আশি গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে তাহলে জিরো গ্রাম বিক্রিয়া করে আমরা দেখতে পাচ্ছি হবে তোমার এইটি ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন এইট ডিভাইডেড বাই নাইনটি এইট গ্রাম কার সাথে বলো সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে আমি এটা আমি এখানে লিখে ফেললাম অর্থাৎ আটানব্বই গ্রাম সালফিউরিক এসিড বিক্রিয়া করে আশি গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট গ্রাম সালফিউরিক এসিড বিক্রিয়া করে কত গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে কেমন তো চলো ক্যালকুলেট করে নিই এইটি ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন এইট এত ডিভাইডেড বাই নাইনটি তো আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট এইট গ্রাম তোমার সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু তোমাকে দেওয়া হচ্ছে দুই গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তাহলে দেখো এই দ্রবণ দ্রয়কে মিশ্রিত করা হলে এই দ্রবণ দ্রয়কে মিশ্রিত করা হলে সালফিউরিক এসিড শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রয়ে যাবে তাহলে লিমিটিং বিক্রিয়কের কনসেপ্ট থেকে আমরা সালফিউরিক এসিডকে লিমিটিং রিয়েক্টেন্ট বলতে পারি বা লিমিটিং বিক্রিয়ক বলতে পারি কারণ এটা বিক্রিয়ার শেষে তার কোনো অবশেষ থাকবে না কিন্তু যখন এই পাত্রে রাখা হবে এই পাত্রে তোমার কত গ্রাম জিরো পয়েন্ট এইট গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড কেবল বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে দুই গ্রাম থেকে তাহলে অবশিষ্ট সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের পরিমাণ হবে অবশিষ্ট সোডিয়াম
কিন্তু ব্যাপারটা যদি এমন হতো জিরো এখানে যদি আমি জিরো গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দিতাম এখানে জিরো পয়েন্ট গ্রামের প্রয়োজন হচ্ছে আর আমি এখানেও যদি জিরো পয়েন্ট গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দিতাম তাহলে সালফিউরিক এসিড সম্পূর্ণরূপে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি উৎপন্ন করে ফেলতো তখন দ্রবণের ঘনমাত্রা জিরো হয়ে যেত কেমন ওকে লবণের ঘনমাত্রা কত সরি লবণের ঘনমাত্রা জিরো হয়ে যেত শিওর কিন্তু যেহেতু বিক্রিয়া শেষে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রয়ে যাচ্ছে তাহলে দ্রবণটি খারিও হবে বিক্রিয়ার সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে অ্যাসিড প্রশমিত হয়ে গেছে কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রয়ে গেছে আর সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রয়ে যাওয়ার কারণে কি পরিমাণ রয়ে গেছে দ্রবণ ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম রয়ে গেছে আর ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রয়ে যাওয়ার কারণে দ্রবণের প্রকৃতি খারিও হবে কেমন সুতরাং আমরা বলবো যে দ্রবণের প্রকৃতি দ্রবণের প্রকৃতি কেমন হবে দ্রবণের প্রকৃতি হবে ক্ষারীয় ওকে এখন এই ক্ষারীয় দ্রবণের ঘনমাত্রা কত যেহেতু দ্রবণটা ক্ষারীয় তো ক্ষারীয় দ্রবণের একটা ঘনমাত্রা থাকবে আমরা এই ঘনমাত্রাটাকে ফাইন্ড আউট করে নিতে পারি কিভাবে দেখো এই মিশ্রিত দ্রবণের মিশ্রিত দ্রবণের মোট আয়তন হচ্ছে হান্ড্রেড প্লাস হান্ড্রেড মানে টু হান্ড্রেড মিলিলিটার কারণ তুমি এই দুটাকে মিশ্রিত করেছো মিশ্রিত করার ফলে এখানে মোট আয়তন দাঁড়াচ্ছে কত বলো টু হান্ড্রেড মিলিলিটার তো মোট আয়তন ভি ইজ ইকোয়ালটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টু হান্ড্রেড মিলিলিটার কে রয়ে যাচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রয়ে যাচ্ছে তো সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের পরিমাণ কত ডব্লিউ ইজ ইকোয়াল আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের আনবিক বর এম সমান কত আমরা জানি ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড সরি ফোরটি ওকে তাহলে ঘনমাত্রা হবে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড থাকার কারণে ঘনমাত্রা তৈরি হবে ঘনমাত্রা এস ইজ ইকোয়াল টু ভাট তো আমরা কিভাবে জানি এস ইজ ইকোয়াল আমরা জানি ডব্লিউ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এম বি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা ঘনমাত্রা বের করে ফেলতে পারবো ডব্লিউ হচ্ছে তোমার কত ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড এম এর মান হচ্ছে ফোরটি এবং বি এর মান হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমরা টু হান্ড্রেড মিলিলিটার টু হান্ড্রেড তো এখান থেকে তোমরা দ্রবণের ঘনমাত্রা বের করে ফেলতে পারো ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাই ফোরটি ইন্টু টু হান্ড্রেড ওকে ফোরটি ইন্টু টু হান্ড্রেড তাহলে আমরা দ্রবণের ঘনমাত্রা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অফ এম তার মানে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের ঘনমাত্রা কত বলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অফ এম গট ইট তাহলে এভাবে আমরা মূলত মিশ্রিত দ্রবণের ঘনমাত্রাও বের করে ফেলতে পারি তো চলো আরেকটা এক্সাম্পল করা যাক আচ্ছা দ্বিতীয় এক্সাম্পলে যাওয়ার আগে এই ম্যাথটাকে আমরা বলেছিলাম এক আরেকটা অল্টারনেটিভ ম্যাথডে তোমাদেরকে দেখাবো তো সেটা একটু দেখো যদি এসিড এবং খারের বিক্রিয়ায় দেখো এ হচ্ছে এ ফোর এসিড এবং বি ফোর বেস বা খার মনে করো এমুল এমুল এসিড বি মূল খারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি উৎপন্ন করে কেমন তখন এসিডের এসিডের আয়তন যদি এসিডের আয়ত ঘনমাত্রা যদি এস ওয়ান পরিপূর্ণ প্রশমনের ক্ষেত্রে মানে বিক্রিয়া করে খারের সাথে বিক্রিয়া করে পরিপূর্ণভাবে প্রশমিত করে ফেলে মানে লবণ আর পানি হান্ড্রেড পার্সেন্ট লবণ পানি উৎপন্ন করে ফেলে সেই ক্ষেত্রে এসিডের আয়তন যদি এস ওয়ান এসিডের ঘনমাত্রা যদি এস ওয়ান এবং এসিডের আয়তন যদি বি ওয়ান হয় খারের ঘনমাত্রা যদি এস টু এবং খারের তোমার আয়তন যদি বি টু হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি জানো আমরা লিখতে পারি তোমার বি ইন্টু খারের মৌল সংখ্যা ইন্টু বি ওয়ান এস ওয়ান এসিডের আয়তন গুণ এসিডের ঘনমাত্রা ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু এস টু ভি টু লিখতে পারি তো এখান থেকে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেও আমরা যে পূর্ণ প্রশমনের জন্য কি পরিমাণ খারের প্রয়োজন অথবা কি পরিমাণ এসিডের প্রয়োজন অথবা কত ঘনমাত্রার তোমার এসিডের প্রয়োজন কত ঘনমাত্রার খারের প্রয়োজন সেই সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়ে যেতে পারি এই রিয়েকশনটা অ্যাপ্লাই করবো আমরা পূর্ণ প্রশমনের জন্য পূর্ণ প্রশমন বা মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এসিড হান্ড্রেড পার্সেন্ট খারের সাথে বিক্রিয়া করে কি করে ফেলবে বলো একে অপরকে প্রশমিত করে ফেলবে এই ক্ষেত্রে তুমি এই বিক্রিয়াটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারো কেমন তো চলো আমরা একটু দেখি যে আমাদের এখানে দেওয়া হচ্ছে এসিডের পরিমাণ হচ্ছে জিরো এম তোমার আয়তন হচ্ছে হান্ড্রেড মিলিলিটার খার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এবং আয়তন হচ্ছে হান্ড্রেড মিলিলিটার আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি জিরো এম হান্ড্রেড মিলিলিটার সালফিউরিক এসিড পরিপূর্ণ প্রশমনের জন্য হান্ড্রেড মিলিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড প্রয়োজন আসে কি না তারপর আমাদেরকে রিয়েকশনটা লিখতে হবে রিয়েকশনটা লিখার পর এই যে ওয়ান দেখতে পাচ্ছ এই ওয়ানটা হচ্ছে সালফিউরিক এসিডের মৌল সংখ্যা তারপর এই যে টুটা দেখতে পাচ্ছ টু হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের মৌল সংখ্যা তো এসিডের মৌল সংখ্যাকে আমরা এ দ্বারা এবং খারের মৌল সংখ্যাকে আমরা বি দ্বারা ডিনোট করছি আচ্ছা আমি বিক্রিয়াটা তোমাদের সুবিধা তো আরও একবার লিখে নিচ
জিরো পয়েন্ট ওয়ান ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান তারপরে এসিডের আয়তন বি ওয়ান সমান ছিল হান্ড্রেড ওকে খাড়ের আয়তন বি টু সমান হচ্ছে তাও হান্ড্রেড খাড়ের ঘনমাত্রা এস টু কত আমরা একটু বের করতে চাচ্ছি আমাদের জিরো পয়েন্ট ফাইভের দরকার আছে কিনা যদি আমরা এর আগের এক্সাম্পল থেকে দেখলাম যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম হান্ড্রেড মিলি লিটার বা জিরো পয়েন্ট নাইন এইট গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডকে পরিপূর্ণ পশমনের জন্য হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা দুই গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রয়োজন নেই মাত্র জিরো পয়েন্ট এইট গ্রামের প্রয়োজন আছে তো আমরা এই ফর্মুলা বা এই ওয়েটা ফলো করেও কি সেটা বের করতে পারি কিনা একটু দেখো তো আসলে আমরা কি জানি আমরা জানি দেখো খাড়ের মৌল সংখ্যা ইন্টু এসিডের আয়তন ইন্টু এসিডের ঘনমাত্রা তাহলে তুমি লিখো বি ইন্টু বি ইন্টু আমরা এখানে কি এস ওয়ান বি ওয়ান এস ওয়ান বি ওয়ান ইজ ইকাল টু এ ইন্টু এস টু ভি টু এইভাবে লিখতে পারো অথবা এইভাবেও লিখতে পারো এ ইন্টু এস অফ বি বি ও বি ইজ ইকাল টু বি ইন্টু এস অফ এ বি ও বি মানে এ হচ্ছে এসিডের মৌল সংখ্যা এস অফ বি মানে হচ্ছে খাড়ের ঘনমাত্রা বেইস বি ফোর বেইস খাড়ের ঘনমাত্রা খাড়ের আয়তন বি হচ্ছে তোমার খাড়ের মৌল সংখ্যা এসিডের ঘনমাত্রা এসিডের আয়তন মানে রাখার জন্য এইভাবে লিখতে পারো তাহলে দেখো আমরা বি এর মান কত পাচ্ছি বি এর মান হচ্ছে টু এস ওয়ান এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমাদের টার্গেট হচ্ছে এস টু ফাইন্ড আউট করা জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু এর মান হচ্ছে ওয়ান এস টুর মান আমরা জানি না ধরে নিচ্ছে আপাতত ওরা যদিও জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফাইভের প্রয়োজন আছে কি না বি টুর মান আমরা দেখতে পাচ্ছি তাও হান্ড্রেড বোথ সাইড থেকে হান্ড্রেড ক্যান্সেল করে দাও তাহলে এস টু ইজ ইকুয়াল টু তুমি কত পাচ্ছ এস টু ইজ ইকুয়াল টু তুমি পাচ্ছ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র জিরো পয়েন্ট টু এম ঘনমাত্রা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রয়োজন ওকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রয়োজন না হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট টু এম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রয়োজন সালফিউরিক অ্যাসিড হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম সালফিউরিক অ্যাসিডকে পরিপূর্ণ প্রশমনের জন্য এখন তুমি দেখো তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিডকে পরিপূর্ণ প্রশমনের জন্য আমার হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো এম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা তুমি পরিমাণটা বের করে ফেলতে পারো কারণ পরিমাণ ডব্লিউ ইজ ইকুয়ালটা আমরা জানি কি এস এম বি বাই ওয়ান থাউজেন্ড এস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর আনবিক ভর ফর্টি এম হচ্ছে তোমার বি হচ্ছে হান্ড্রেড ডিভাইড বাই ওয়ান থাউজেন্ড তুমি ক্যালকুলেট করে দেখো ইন্টু ফর্টি ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড সরি ওয়ান থাউজেন্ড না ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড হ্যাঁ আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট গ্রাম ওকে তো দেখো আমরা এক্ষেত্রে যে কত মোলার হ্যাঁ বা কত ঘনমাত্রা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রয়োজন আমরা দেখতে পাচ্ছি হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট টু এম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রয়োজন ফাইভ এম না তার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রয়োজন কেবলমাত্র তাহলে দ্রবণে কি পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড রয়ে যাচ্ছে আমরা আগের মতো বের করে ফেলবো দ্রবণ ওয়ান পয়েন্ট গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড রয়ে যাচ্ছে আর এর কারণে এই অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কারণে দ্রবণের প্রকৃতি খারিয় হবে আর ওই সময় দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে কত বলো জিরো পয়েন্ট ইট জি তারপরে আসো আমরা দুই নম্বর এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি দুই নম্বর এক্সাম্পলটা হচ্ছে এরকম 500 হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণে টু হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করা হলে মিশ্রণটি পূর্ণ প্রশমনের জন্য কত মিলি লিটার অর ডেসিমোলার কত মিলি লিটার ডেসিমোলার তোমরা জানো ডেসিমোলার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম আর যদি এখানে এটা উল্লেখ না থাকতো তাহলে আমরা মোলার বলে ধরে নিতাম কত মিলি লিটার কিছু উল্লেখ নাই তখন আমরা মোলার ওয়ান মোলার ওয়ান এম ধরে নিতাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন এখানে অর ডিনোট দ্বারা ডিনোট করেছে কারণ আমরা জানি না দ্রবণটা কি অম্লীয় প্রকৃতির হবে না দ্রবণটা ক্ষারীয় প্রকৃতির হবে দ্রবণটা যদি অম্লীয় প্রকৃতির হয় তাহলে অতিরিক্ত ক্ষার যোগ করতে হবে দ্রবণটা যদি ক্ষারীয় প্রকৃতির হয় তাহলে অতিরিক্ত অম্ল যোগ করে তাকে আবার প্রশমিত করতে হবে কেমন তো আসো আমরা কি করবো ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো এম সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণে টু হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো এম এসিএল যোগ করা হয়েছে তোমরা দুইভাবেই করতে পারো এজ ইউইস তোমাদের এখন দেখা উচিত ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেটকে পরিপূর্ণ বসমানের জন্য টু হান্ড্রেড মিলি লিটার কত মোল এসিএল এর প্রয়োজন অথবা 200 হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এসিএল কে পরিপূর্ণ প্রশমনের জন্য ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলের কত মোল সোডিয়াম কার্বোনেটের প
एस वन मान देखते जिरो पॉइंट फाइव एम ओन मान देखते सोडियम कार्बोनेट वन हंड्रेड एंड सिक्स एन एर मान देखते फाइव हंड्रेड डिवेड बन थाउजेंड ग्राम ओके कत पाच देख जिरो पॉइंट फाइव इंटू वन हंड्रेड एंड सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड बन थाउजेंड पासी टोटी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम मत सोडियम कार्बोनेट आखने एरपर हाइड्रोक्लोरिक एसिडे परमाण बेर करते सी एल एमाण कत ए सी एल एमाण हे डब्ल्यू टू द्वारा डिनोट करो डब्ल्यू टू इज इक्ल टू हाओ एस टू एम टू भि टू डिवेड बन थाउजेंड एप्लै करो ग्राम रेजल्ट आस एस टूर मान कत देखते देखो एस टू हम जिरो पॉइंट वन ए सी एल एर घन मात्रा जिरो पॉइंट वन ए सी एल एर एम हम ए सी एल रानविक बोर्ड छत्तीस दशमिक पांच बी हे आयतन दुश मिलीटर टू हंड्रेड डिवाइडेड बन थाउजेंड तो चलो देखा जा रेजल्ट कत आ जिरो पॉइंट वन इंटू थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टू हंड्रेड इज इक्ल टू हमें पासी बन थाउजेंड पासी जिरो पॉइंट सेवेन थ्री ग्राम मत ए सी एल एखे देवा आम अच्छा इटे और एक बार क्योंकुलेट कर देखी जिरो पॉइंट फाइव इंटू वन हंड्रेड एंड सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी जो ए सी एल एर रिएक्ट कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एर रिएक्ट कर तक से उत्पन्न कर बो सोडियम क्लोराइड उत्पन्न कर एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइक्साइड ए पानी उत्पन्न करो प्रथम क्या हम बोलो बिक्रिया समता विधान कर फिलते हैं बिक्रिया समता विधान करते हमारे मन हे जस्ट एखे एक दुई दीते अच्छा करमरा देख पर देखे नहीं लिखले मन बेटर तुम्हारा 73 सक्षमता राखे अथच तुम्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एर परिमान दी जिरो पॉइंट सेवन थ्री ग्राम तो जिरो पॉइंट सेवन थ्री ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट दरकार लिखब 1.06 ए द्रवणे प्रचुर सोडियम कार्बोनेट रही जाए कारण सोडियम कार्बोनेट आज कत ग्राम बोलो छब्बीस दशमिक पांच ग्राम सोडियम कार्बोनेट आके देखो सूतरा अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेटर परिमाण अवशिष्ट एन ए टू सीओ थ्री एर परिमाण हम कत टोटी सिक्स पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट जिरो सिक्स एत ग्राम माइनस कर द माइनस टोटी सिक्स पॉइंट फाइव तो टोटी फाइव पॉइंट फोर फोर ग्राम 
25.44 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रोए जावे तो एक पौधे देखो ताहले जो तो द्रवण द्रवण टा खारियो हो बे आर एक खारियो द्रवण के आवार प्रोसेमितो कर जुन्नो आम्रो ओब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड डेट कोडे दिबो तार मने सोडियम कार्बोनेट के साथे सल्फ्यूरिक एसिड डेट कोडे दिबो ओके एवं पोषण होते कोटो मिलीलीटर डेसिमोलर सल्फ्यूरिक एसिड डेट करता होगे सल्फ्यूरिक एसिड डेट आयतन तुम्हाँ के फाइंड आउट करता होगे अपुन घनो मात्रा दवा से 0.1 एम घनो मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड डेट बैपट्टा क्या बोलूँ तो देखो इतने के हमने किवा भी करते पारी आम का आबार रिएक्शन टा लिखता होगे जो तो सोडियम कार्बोनेट के प्रश्नों में जो ना मैं सल्फ्यूरिक एसिड बेबोहर करूँ बो तले सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक किवा भी बिकती है करे लिखो सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बिकती है करे क्यों तो ना करूँ बे बोलो सोडियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एवं की उत्पन्न कर बे बोलो पानी उत्पन्न कर बे अब हम जो समुद्र विधन करा है से तो सोडियम कार्बन रोच्चे 106 ग्राम एवं सल्फ्यूरिक एसिड रोच्चे आनोबिक बहुत रोच्चे 98 तो 98 ग्राम बोलते पारो तले देखो 106 ग्राम सोडियम कार्बन के प्रोसोमिटो करा जोन 890 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोजन है ताहले उत्तरीक ताहले 25.44 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रश्न मोने जोनो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोजन होते हैं तुम्हारे 98 25.44 डिवाइडेड बाय होते हैं 106 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोजन तुमने शायद ये लिख बा अमार मोतो को लिख बा ना 98 25.44 बाय 106 शो मने हम रपाची प्राय सल्फ्यूरिक एसिड के प्रयोजन। एक बार देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड के पूरी मान हमरा पे गए लम। सल्फ्यूरिक एसिड के घनों मात्रा देवो सामान्य रक्त आयतन बेर करता है। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड के देखो स्ट्रेस ऑफ़ फोर, स्ट्रेस ऑफ़ फोर के पूरी मान को तो W is equal to चे ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव टू। � एबों बेर कोट आम के बेर कोट तबे सल्फ्यूरिक एसिड के आयतन बी इज़ इक्वल टू व्हाट ओके तो आम रखी जानी आम रखें एस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इनटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय एम बी सो बी इज़ इक्वल टू व्हाट बी इज़ इक्वल टू अबे डब्ल्यू इनटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय एम एस ओके तो देखो डब्ल्यू मान देखते ही पाचो 23 पॉइंट आमी जो दी कैलकुलेशन ने कोनो भूल ना कोडी इनटू 1000 एम एर वैल्यू को तो 98 एवं एस एर वैल्यू को तो एस उच्च 0.1 एक तो मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोजन होगे तो आज हम लोग कैलकुलेट करें बेर करें नी इनटू 1000 भाग 98 इनटू 0.1 तो लो देखते हम � 2400 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोजन होगे मैंने उत्तरीक्त जो परिमाण सोडियम कार्बोनेट रोए जाए ये उत्तरीक्त सोडियम कार्बोनेट के प्रश्न मॉनेट जोनों पर सोडियम कार्बोनेट के बिक्रिया स्थल थे के की कोई दवार जोनों बोलो नष्ट कोई दवार जोनों तार प्रभाव के नष्ट कोई दवार जोनों आम के 2500 मिलीलीटर तो तुम्हें ये भाग वो करते पारो पूरे बैपर टाइप ऐसे बारे ये तो जो मेनुअल मेनुअल मेनुअली हम रखो लगा मार की है मेनुअली को लगा क्या मन तो आशो हम रख मैं आवार पोस्टन टक आवार लिखे नहीं लगा ये बार आशो हम रख मेनुअली ना फॉर्मूला अप्लाई करे कर बो क्या मन तो देखो हम रखने देखते पच्ची सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्यों उत्पन्न करे बोलो पानी उत्पन्न करे तुम लोग देखे थे दो इतिहास में तो विधन करे ना ओके तो देखो इखने खारेर हैं खारेर मोलो शंखा जेटे कम रे बी दरा डिनोट करे चिल्ला बी एर मान होते को तो बोलो वन एवं एसिडर मोलो शंखा जेटे कम रे ऐ दरा डिनोट आयतन घनो मात्रा आयतन घनो मात्रा इसे एसिडर खार एसिडर एसिडर आयतन एसिडर घनो मात्रा खारे आयतन खारे घनो मात्रा आम्रे देखते पच्ची इरा 500 मिलीटर 0.1 म सोडियम कार्बोनेट 200 मिलीटर 0.1 म हाइड्रोक्लोरिक एसिडर मोड़ दे 
এখানে কোনো না কোনো একটা বেশি কম আছে যার জন্য এরা একে অপরকে পরিপূর্ণ প্রশমিত করতে পারেনি এদের পরিপূর্ণ প্রশমনের জন্য এক্সট্রা কিছু যোগ করতে হবে ওকে তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে একটা দ্বিধান্বিত হতে হবে দ্বিধান্বিত হতে হবে আমি আর একটা ওয়ে দেখাবো যেটা দিয়ে তোমাকে দ্বিধান্বিত না হয়ে করা যাবে যেমন এখান থেকে তুমি বুঝতে পারছো না আসলে কার অবশেষ থাকবে বা কার শেষ হয়ে যাবে ওকে তো তোমরা এই ক্ষেত্রে কি করবা আপাতত এইভাবে করতে পারো ধরো আমরা ধরে নিচ্ছি যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলের সোডিয়াম কার্বোনেটের প্রয়োজন নাই আরো কম সোডিয়াম কার্বোনেটের প্রয়োজন আছে অথবা আমি ধরে নিচ্ছি যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম সালফিউরিক হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন নাই আরো কম হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন আছে বা এরকম একটা কিছু ধরে নিতে পারো ওকে তো দেখো আমরা খারের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ওয়েস এর আয়তন যেটা ভিও বি দ্বারা ডিনোট করতে পারি মনে করো ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার আমি তোমাদেরকে ভুলভাবে করাচ্ছি যদি আমি এর আগে থেকে এর আগের অঙ্কে দেখেছি যে সোডিয়াম কার্বোনেট রয়ে যায় তারপর আমি ধরে নিচ্ছি যে না আমরা দেখতে চাচ্ছি যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সালফিউরিক এসিড সোডিয়াম কার্বোনেটকে প্রশমনের জন্য কত ঘন মাত্রার এসিএল প্রয়োজন হয় আমরা সেটা বের করে নিচ্ছি কেমন তো বিওবি খারের আয়তন আমি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার ধরে নিলাম তারপরে খারের ঘন মাত্রা এস ও বি ইজিকল টু আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিলিটার ধরে নিলাম সরি এম ধরে নিলাম তো এসিডের আয়তন বি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু আমরা দেখতে পাচ্ছি টু হান্ড্রেড মিলিলিটার এবং এসিডের ঘনমাত্রা আমরা নতুন করে বের করব এসিডের ঘনমাত্রা এস অফ এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট অর্থাৎ কত ঘনমাত্রা এসিডের প্রয়োজন তো দেখো আমরা ফর্মুলা থেকে জানি যে বি অফ এস এ ভি এ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এ অফ এস বি ভি বি তাহলে এখানে এস এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট এস এ ইজ ইকুয়াল টু হবে এ ইন টু এস বি 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 ডিভাইড বাই বি অফ এ তো তোমরা এস এর মান ইনফুট করো এর মান হচ্ছে টু এসিডের মৌল সংখ্যা এস ও বি খারের ঘনমাত্রা খারের ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বি অফ বি খারের আয়তন হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ওকে এবং বি অফ এ হচ্ছে কত বি অফ এ হচ্ছে টু হান্ড্রেড মিলিলিটার তাহলে আমরা ঘনমাত্রা কত পাচ্ছি চলো একটু দেখা যাক টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড বাই টু হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট ফাইভ এম ঘন মাত্রার কার দরকার বলো এসিএল দরকার খেয়াল করো জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সোডিয়াম কার্বোনেটকে পরিপূর্ণ প্রশমনের জন্য টু হান্ড্রেড মিলিলিটার টু পয়েন্ট ফাইভ এম ঘন মাত্রার সালফি এসিএল দরকার কিন্তু তোমাকে তো টু পয়েন্ট ফাইভ এম দেওয়া হয়নি তোমাকে তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম জিরো পয়েন্ট ফাইভকে প্রশমিত করতে পারবে না কিছু পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেট রয়ে যাবে তাহলে আমাকে উল্টোটা করতে হবে আমি বলেছিলাম এর আগেও আমরা এখন যেভাবে করব এইভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় থাকবো যা আসলে কে অবশেষ থাকবে যেহেতু আমরা বুঝতে পারলাম যে না হাইড্রোক্লোরিক এসিড অবশিষ্ট থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই তাহলে কে অবশেষ থাকবে সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে ব্যাপারটাকে আবার উল্টো করে দেখো এবার সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রাটা তোমরা বের করে নাও কিভাবে বের করবো দেখো ভি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু আমরা টু হান্ড্রেড মিলিলিটার অর্থাৎ এসিডের আয়তন তারপরে এসিডের ঘনমাত্রা কত ছিল এসিডের ঘনমাত্রা এস ও বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ছিল ওয়ান এম খারের আয়তন ছিল বি অফ বি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার ওকে খারের ঘনমাত্রা এস ও বি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তো এস ও আমরা জানি এ ইন্টু এস বি ভি বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা বি ইন্টু এস এ বি এ বলতে পারি তারপর এস ও বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলবো বি ইন্টু এস এ বি এ ডিভাইড বাই এ ইন্টু বি ও বি কেমন বি এর মান ওয়ান তোমরা দেখেছো ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু বি অফ এর মান হচ্ছে টু হান্ড্রেড এর মান হচ্ছে টু ইন্টু বি ও বি এর মান হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড এম তো দেখা যাক রেজাল্ট কত আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু সরি ইন্টু টু আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম অর্থাৎ এত মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট হলেই যথেষ্ট ছিল তাহলে দেখো অথচ তোমাকে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সোডিয়াম কার্বোনেট দেওয়া আছে আমাদের জিরো পয়েন্ট টু এম জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট হলেই যথেষ্ট ছিল তার মানে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম সোডিয়াম কার্বোনেট হলেই কিন্তু টু হান্ড্রেড মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা প্রশমিত হয়ে যেত তাহলে বোঝা যাচ্ছে দ্রবণে কিছু পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেট কি বলো অবশিষ্ট রয়ে গেছে কেমন তো এই অবশিষ্ট সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণটাকেই আমরা কি করে নেব বলো সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করে প্রশমিত করে নেব কেমন তাহলে দেখো আমরা লিখে নিলাম ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম সোডিয়াম কার্বোনেট প্রয়োজ
তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হান্ড্রেড সোডিয়াম কার্বোনেট বলতে কত গ্রামকে বুঝাবে আমরা এটা নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা তো আমাদেরকে নির্ণয় করে দেখাই ফাইভ হান্ড্রেড মিল লিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সোডিয়াম কার্বোনেট বলতে এন টু সিও থ্রি বলতে বুঝাবে তোমার টোয়েন্টি গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটকে এন টু সিও থ্রিকে আবার আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড মিল লিটার জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট এন টু সিও থ্রি এটার মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান গ্রামের মতো হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটের কার্বোনেট প্রয়োজন হতো কিন্তু আমাকে টোয়েন্টি গ্রাম দিচ্ছে তো বিউ করে এখান থেকে অতিরিক্ত সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ পেয়ে যাবা আমরা এর আগে ম্যাথে করেছিলাম টোয়েন্টি গ্রাম হ্যাঁ তাহলে অতিরিক্ত সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ হচ্ছে টোয়েন্টি গ্রাম এন টু সিও থ্রি এখন তোমরা এটাকে দেখো ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার টোয়েন্টি গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে তো এটা মানে কত ঘনমাত্রার কত ঘনমাত্রা সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণে থেকে যাচ্ছে এটা বের করে ফেলতে পারো কিভাবে দেখো এরম এমত অবস্থায় অতিরিক্ত থেকে যাওয়া সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি তার আয়তন দেখতে পাচ্ছ ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার ওকে ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার কেমন তারপর আর কি দেখতে পাচ্ছ আণবিক ভর জানা আছে তুমি তার নতুন করে ঘনমাত্রা বের করে ফেলতে পারো কেমন তো দেখো আমরা দ্রবণে থেকে যাওয়া সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা বের করে ফেলি দ্রবণে থেকে যাওয়া সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা এস ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডব্লিউ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাই এম বি ডব্লিউ হচ্ছে দেখো টোয়েন্টি ওকে ইন্টু এস ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড এম মানে হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট আণবিক ভর একশো ইন্টু ভি কত দেখতে পাচ্ছি আমরা ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার কেমন ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার ভি এর মান তো সব মিলিয়ে আমরা কত পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ওকে তো ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফোর এইট জিরো পয়েন্ট ফোর এইট এম ঘনমাত্রা সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ অবশিষ্ট থেকে যাবে তাহলে দেখো দ্রবণে যখন মিশ্রিত করা হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্রবণে ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ফোর এইট এম ঘনমাত্রা সোডিয়াম কার্বোনেট অবশিষ্ট থেকে যায় এখন এই ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ঘনমাত্রা সোডিয়াম কার্বোনেটকে পরিপূর্ণ প্রশমনের জন্য আমাকে অতিরিক্ত সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করতে হবে কেমন তো এবার আবার রিয়েকশনটা দেখতে হবে রিয়েকশনটা হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট প্রশমনের জন্য আমরা যেহেতু সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করবো স্টেস ফোর বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে বলো সোডিয়াম সালফেট এন এটো এসো ফোর প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি উৎপন্ন করবে তো এখানে দেখো সোডিয়াম কার্বোনেটের মৌল সংখ্যা যদি বি বলি বি এর মান হচ্ছে ওয়ান এবং অ্যাসিডের মৌল সংখ্যা এর মান ওয়ান ওকে আমাকে অ্যাসিডের আয়ত তোমার পরিমাণ আয়তন বের করতে হবে কেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি খাড়ের আয়তন এবং খাড়ের ঘনমাত্রা আমাদের কাছে আছে অ্যাসিডের ঘনমাত্রাও আমাদের কাছে আছে ডেসি মোলার বলা হয়েছে তা জিরো এম এসিডের আয়তন বি ইজিকল টু হট তো আসো আমরা আবার ফর্মুলাটাকে লিখব বি ইন্টু এস এ ভি এ ইজিকল টু আমরা জানি এ ইন্টু এস বি ভি বি তাহলে বি এ বের করতে হবে এসিডের পরিমাণ এ ইন্টু এস বি 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 ডিভাইড বাই বি ইন্টু এস এ কেমন তো এ হচ্ছে ওয়ান এস বি হচ্ছে এসিডের ঘনমাত্রা সরি খাড়ের ঘনমাত্রা খাড়ের ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ইন্টু বি বি কেমন বি ও বি এর মান কত ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই বি এর মান কত বি এর মান ওয়ান এস ও এর মান কত এস ও এর মান হচ্ছে আমরা কত দেখতে পাচ্ছি বলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিটার তাহলে আসো ক্যালকুলেট করি আমরা ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেমন তার মানে হচ্ছে চব্বিশশো মিলি লিটার চব্বিশশো মিলি লিটার কিসের প্রয়োজন বলো সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাড করতে হবে আচ্ছা আমাদের মনে একটু কারেকশানের দরকার হবে আমরা যে প্রথম ম্যাটটা করলাম মিশ্রিত দ্রবণের ঘনমাত্রা এই যে দেখো দ্রবণের প্রকৃতি খারি হবে ওকে তো এখানে কেন খারি হবে ওই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অবশিষ্ট থাকার কারণ প্রথম মিশ্রিত ভিন্ন প্রকৃতি দ্রবণ মিশ্রিত প্রথম যে ম্যাটটা তোমরা করছো এটা একটু কারেকশান করে নাও আমরা দেখলাম দ্রবণের প্রকৃতি খারি হবে তাই না তো এখানে ওকে দ্রবণের আয়তন টোটাল আয়তন কত ছিল টু হান্ড্রেড মিলি লিটার ওকে টু হান্ড্রেড মিলি লিটার আচ্ছা একটু ওয়েট করে আমি দেখি 
সো দেখো আমাদের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড রয়ে গিয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম তো এই ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কারণে দ্রবণের প্রকৃতি খারিয় হবে আর এই খারিয় দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা মূল দ্রবণের আয়তন না টোটাল আয়তন না শুধুমাত্র সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আয়তনটা ব্যবহার করব যেহেতু হান্ড্রেড মিলি লিটার সোডিয়াম সোডিয়াম কি হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে ওয়ান গ্রাম রয়ে গেছে এখানে টু হবে না ওয়ান হবে অর্থাৎ যে রয়ে যাবে তার আয়তনটা কি ইউজ করতে হবে ওকে তো এখানে ওয়ান হবে আমি ভুলে টু হান্ড্রেড অ্যাপ্লাই করেছি তো সব মিলিয়ে হবে তোমার জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি এম অর্থাৎ দ্রবণের তখন দাঁড়াবে জিরো এম ওকে জি তাহলে আসো আমরা ভিন্ন পদ্ধতিতে করে দেখলাম তাও চব্বিশশো মিলি লিটার সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রয়োজন হবে এবার বললাম যে আরও একটা ওয়ে আছে যেখান থেকে তুমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারবা যে আসলে কে অবশিষ্ট থেকে যাবে কে রয়ে যাবে কেমন তো সেটা কি সেটা হচ্ছে তুমি সবগুলোকে একই ঘনমাত্রার নিয়ে আসবা যেমন তোমাকে বলা আছে তোমার কত টু হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার এম দেখো ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো এম সোডিয়াম কার্বোনেট সমান আমরা বলতে পারি ইকুলিব্রিয়াম টু ফাইভ তার মানে হচ্ছে টু হান্ড্রেড এম সোডিয়াম কার্বোনেট বলতে পারি কেমন তারপর এসিএল এর পরিমাণ দেওয়া আছে টু হান্ড্রেড মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট বলতে আমরা এটা এটা কিন্তু আগের অঙ্কটার অল্টারনেটিভ আর একটা ওয়ে ইকুলিব্রিয়াম টু হচ্ছে তোমার টু তার মানে টেন দ্বারা ডিভাইড করতে হবে তার মানে টোয়েন্টি মিলি লিটার ওয়ান এম এসিএল বলতে পারি কেমন অর্থাৎ তাদের ঘনমাত্রাকে আমরা সিমিলার করে ফেললাম এবার রিয়েকশানটা দেখো সোডিয়াম কার্বনের যখন এসিএল এর সাথে রিয়েক্ট করে তখন কি উৎপন্ন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি উৎপন্ন করে তো তোমরা এখানে সমতা বিধান করো এখানে টু এখানে টু ওকে তো দেখো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ দুই মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেট কে প্রশমিত করতে পারে তাই না তাহলে দুই মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি এক মোল তোমার সোডিয়াম কার্বোনেট কে প্রশমিত করতে পারে তাহলে টোয়েন্টি মোলের জন্য একটু একটু রাফলি হিসেব করে দেখো দুই মোল এক মোল তো এক মোল হাফ মোল তো টোয়েন্টি মোল টোয়েন্টি মোল কি পরিমাণ কে করতে পারে টেন মিলি লিটার কে করতে পারে এরকম তার মানে এখানে টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি মিলি লিটার সোডিয়াম কার্বোনেট দেওয়া আছে অথচ টোয়েন্টি মিলি লিটার কে প্রশমিত করার জন্য মাত্র টেন মিলি লিটার হলে যথেষ্ট ছিল ঠিক কি না তো এ তাহলে বোঝা যাচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণটা বেশি আছে সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ বেশি আছে এই অতিরিক্ত সোডিয়াম কার্বোনেটের তোমরা ঘনমাত্রা নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে এর আয়তন বের করে ফেলতে পারো যেমন কিভাবে আবার আগের বিক্রিয়াটাতে চলে যাব এখানে এটা হচ্ছে বি যার ভ্যালু ওয়ান এটা হচ্ছে এ যার ভ্যালু হচ্ছে টু এবং সোডিয়াম কার্বোনেটের সোডিয়াম কার্বোনেটের আয়তন বি অব বি ইজ ইকাল টু তারপরে সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা আমরা নতুন করে বের করব সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা আমরা বের করব এস অফ এ ইজিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেটের দরকার নেই তারপরে এসিডের পরিমাণ হচ্ছে এসিডের আয়তন হচ্ছে বি অফ এ এসিডের ঘনমাত্রা এস অফ এ দেওয়া আছে আমরা বি এস অফ বি ফাইন্ড আউট করবো কেমন তো আমরা জানি এ ইন্টু এস বি ভি বি ইজ ইকাল টু বি ইন্টু এস এ ভি এ কেমন তাহলে আমরা কি পাবো এস এস ওফ আমাদের টার্গেট এস ওফ এ জানা তাই না সরি এস ওফ বি জানা এস ওফ বি ইজ ইকুয়াল টু তাহলে আমরা পাচ্ছি বি ইন্টু এস ওফ এ বি এ ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু বি অফ বি পাচ্ছি ওকে মানগুলো বসো বি এর ভ্যালু ওয়ান এস ওফ এ সোডিয়াম কার্বোনেটের এস সি এল হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ঘনমাত্রা তাও ওয়ান বি অফ এ বি অফ এ হচ্ছে টোয়েন্টি এ হচ্ছে টু এবং বি অফ বি হচ্ছে কত বলো টু কেমন তাহলে আমরা কত পাচ্ছি এম এর রেজাল্ট আসবে টোয়েন্টি বাই টু ইন্টু টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি সমান আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এম অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এম ঘনমাত্রার সোডিয়াম কার্বোনেট প্রয়োজন হবে কেমন তো এর এরপরে তোমরা আগের মতো করে ফেলো যে জিরো পয়েন্ট জিরো টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি মিলি লিটার ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট বলতে কী পরিমাণ কী বোঝায় আবার টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি মিলি লিটার 
জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এম বলতে কী পরিমাণকে বোঝায় তারপর এর বিয়োগ করে আমরা অতিরিক্ত সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ পেয়ে যাব আর এই অতিরিক্ত সোডিয়াম কার্বোনেটের প্রশমিত করতে কি পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রয়োজন হবে সেটা এটার মতো করে তোমরা করে ফেলতে পারো অথবা সেটাকেও তোমরা একই ঘনমাত্রা দ্রবণে কনভার্ট করেও করে ফেলতে পারো যে কী পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রয়োজন ওকে আচ্ছা আমি তোমাদের করিয়ে দিই কারণ তোমরা হয়তো কনফিউজ হয়ে যাবা টু মিলিলিটার ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট कार्बोनेट समान हम कत ग्राम एक कार्बोनेट द्रवण अवशिष्ट थे घनमाराते कन्ट कर दो कम कि एम तो अवस्था सोडियम कार्बोनेटर घनमा कत सोडियम कार्बोनेटर घनमा एस बी द्वारा जो डिनोट करी एस बी इज इक्ल टू तुम्हारा जो डब्ल्यू इन टू वन थाउजेंड डिवाइडेड बै एम भि डब्ल्यूर मान हम टोटी फाइव पॉइंट फोर फोर तुम्हार ये हे कत एम एर मान हम वन हंड्रेड एंड सिक्स और भि एर मान हम टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो हमें कत आस भाग वन हंड्रेड एंड सिक्स इंटू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी समान हमें पासी घनमे अवस्था घनम जिरो पॉइंट नाइन सिक्स एम ख्याल करो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलिलिटार टोटी फाइव पॉइंट फोर फोर ग्राम सोडियम कार्बोनेट बुझे टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलिलिटार जिरो पॉइंट नाइन सिक्स एम सोडियम कार्बोनेट के ओके तो ये आब तुम्हारा वन मोलारे कन्भार्ट कर फिलते पर देख टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलिलिटार जिरो पॉइंट नाइन सिक्स एम एन ए टू सीओ थ्री बोलते बुझब एत इंटू एत टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटू नाइन जिरो पॉइंट नाइन सिक्स हमें पासी दुश चल्लिस मिलिलिटार वन एम सोडियम कार्बोनेट ओके सालफिरिक एसिडर परमाण कि तुम्हें सालफिरिक एसिड आयतन बेर करते हैं तैयार ओके सालफिरिक एसिडर आयतन जाना नहीं तब सालफिरिक एसिडर घनमा जाना आ सालफिरिक एसिड घनमा हम जिरो पॉइंट वन ओके एबारे हमें देखो सोडियम कार्बोनेटर साथ सालफिरिक एसिडर रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सीओ थ्री जो सालफिरिक एसिडर साथ बिक्रिया तक कि उत्पन्न कर तक उत्पन्न कर सोडियम सालफेट प्लस कार्बन डाइक्साइड प्लस पानी ओके तो देखो ये बर मान हम वन तुम्हार एखे एर मान हम वन तैना तो सोडियम कार्बोनेटर परमाण आयतन हो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलिलिटार घनमा एस अफ बी हे वन एम सालफिरिक एसिडर घनमा हे तुम कत डेसिमोलर कत डेसिमोलर सालफिरिक एसिड तरह सालफिरिक एसिड गणमात्र हम जिरो पॉइंट वन सालफिरिक एसिड आयतन बी अफ बी तुम एट तुम्हें फाइंड आउट करते हैं तेल फर्मुलाटा के आर लिखो आप ए इंटू बी इंटू एस अफ ए इंटू बी अफ ए इज इक्ल टू ए इंटू बोलो तुम एस अफ बी इंटू बी अफ बी ओके तो तुम्हार टार्गेट हम बी अफ ए जाना सालफिरिक एसिडर परमाण जाना बी अफ ए इज इक्ल टू ए इंटू एस अफ बी बी अफ बी ओके इंटु डिवाइडेड बी इंटू एस अफ ए तो मानगुल बस एर मान वन एस अफ बी एस अफ बी हम खड़े घनमा तुम देखते खड़े घनमा वाने जिरो पॉइंट नाइन सिक्स वन ए कन्भार्ट कर फिलस तो वन एप्लै कर आयतन कत दुश चल्लिस मिलिलिटार वन एस अफ एर मान हम जिरो पॉइंट कत वन एत मिलिलिटार प्रयोजन है तो टू हंड्रेड एंड फोर्टी के जिरो पॉइंट वन द्वारा डिवाइड कर दो टू हंड्रेड एंड फोर्टी डिवाइड ब जिरो पॉइंट वन इज इक्ल टू हूँ टू फोर डबल जिरो मिल लिटर ओके तो तीन टाइम वही तो देखल तुम्हारे जेटा भाव लागे से प्रसेस तुम्हारा करवा अतरिक्त खार के प्रशमित करतरिक्त एसिड के प्रशमित करतरिक्त की परिमाण खार अथवा एसिड क्यों करते बोलो जो करते कम तो यार बेपार तुम्हारे एक बोलने नए अनेक समय तुम्हारे बोलते परे जो एकाधिक एसिडर मिश्रण एकाधिक एसिडर मिश्रण खार जुक्त हाँ धरो ये हे एस सी एल 
এটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড এস ও ফোর এটা হচ্ছে এই স্যানো থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড ওকে একাধিক অ্যাসিডের মিশ্রণে কে প্রশমিত করার জন্য মনে করো আমি সোডিয়াম কার্বোনেট নামক ক্ষার যুক্ত করলাম তখন আমি কিভাবে করব আমি তো এখন তোমাদেরকে দেখালাম যে একটা অ্যাসিড এবং একটা ক্ষারের মিশ্রণ কিন্তু একাধিক অ্যাসিড যখন থাকবে তখন আমরা কিভাবে করব তো দেখো এই অ্যাসিডের একটা নির্দিষ্ট আয়তন থাকবে এই অ্যাসিডের একটা নির্দিষ্ট আয়তন ঘনমাত্রা থাকবে এই অ্যাসিডের একটা নির্দিষ্ট আয়তন ঘনমাত্রা থাকবে তখন তুমি যেটা করবা এই তিনটা অ্যাসিডকে তিনটি বা ততোধিক যদি অ্যাসিড থাকে সবগুলোকে একটাতে কনভার্ট করে ফেলবা যেমন আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল বলি যে টোয়েন্টি মিলি লিটার মনে করো জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এই সিএল দেওয়া আছে থার্টি মিলি লিটার মনে করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম হাইড্রো এস সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া আছে এবং মনে করো টেন মিলি লিটার তোমার জিরো পয়েন্ট সিক্স এম নাইট্রিক অ্যাসিড দেওয়া আছে এখন আমি কি করব সবগুলোকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে কনভার্ট করে ফেলবো তিনটা কি তিনটা অবস্থায় রাখবো না কিভাবে টোয়েন্টি মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এস সি এল বলতে আমি বুঝি টোয়েন্টি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে টেন মিলি লিটার ওয়ান এম এস সি এল গট ইট তারপরে একইভাবে থার্টি মিলি লিটার এটা একটু আগেও তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম সালফিউরিক অ্যাসিড বলতে আমরা বুঝব ইকুলিব্রিয়াম টু থার্টি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিড যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রেক্সফ্যাক্টে একটা দ্বিখারকীয় দ্বিখারকীয় অ্যাসিড এর জন্য তার ঘনমাত্রা এবং আয়তনের গুণফলের সাথে আমরা দুই গুণ করবো তাহলে থার্টি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে হচ্ছে তোমার কত থার্টি কে টেন দ্বারা ডিভাইড করতে হবে থ্রি থ্রি ইন্টু টু মানে হচ্ছে সিক্স সিক্স মিলি লিটার ওয়ান এম এস সি এল কে রিপ্রেজেন্ট করবে আবার টেন মিলি লিটার টেন মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট সিক্স এম নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড একখারকীয় অ্যাসিড তাই এটার সাথে আয়তনের সাথে তার ঘনমাত্রা গুণ করলে এস সি এলও যেহেতু একখারকীয় অ্যাসিড এস সি এল এর সমতুল ঘনমাত্রার দ্রবণে কনভার্ট হয়ে যাবে তার মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন মানে হচ্ছে সিক্স মিলি লিটার ওয়ান এম এস সি এল কে রিপ্রেজেন্ট করবে আমার কথা কি বুঝছো যে আমরা সবগুলোকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে কনভার্ট করে ফেলছি তাহলে সব মিলিয়ে বলতে গেলে আমাদের কাছে এখন টোয়েন্টি টু মিলি লিটার ওয়ান এম এইচ সি এল হিসাবে আমরা ভাবতে পারি মানে এই তিনটাকে আলাদা আলাদাভাবে না ভেবে আমরা টোয়েন্টি টু মিলি লিটার ওয়ান এম এস সি এলকে ভাবতে পারি এখন এখানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে দিল হ্যাঁ ধরো যে বিশ মিলি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি মিলি লিটার কিছু একটা বললো আর কি হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম সোডিয়াম কার্বোনেটকে প্রশমনের জন্য কি পরিমাণ লাগবে বা কি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে তাহলে খেয়াল করো বাইশ মিলি লিটার ওয়ান এম এস সি এল টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনের সাথে যদি বিক্রিয়া করে ওকে তো আমরা এর আগে যে ম্যাথটা করলাম ওই ম্যাথের মতো করে কে অবশিষ্ট থাকবে কে অবশিষ্ট থাকবে সেটা বের করে ফেলতে পারবা সোডিয়াম কার্বন অবশিষ্ট থাকলে দ্রবণের প্রকৃতি খারিয় হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকলে দ্রবণের প্রকৃতি অম্লীয় হবে কেমন এবং এই অম্লীয় বা খারিয় দ্রবণের ঘনমাত্রা কত হবে সেটাও আমরা বের করেছি এবং এই অম্ল বা খারের কে কিসব কিভাবে প্রশমিত করতে হয় বা প্রশমিত অম্ল যদি অবশিষ্ট থাকে অতিরিক্ত কি পরিমাণ খার যোগ করে অথবা খার যদি অবশিষ্ট থাকে অতিরিক্ত কি পরিমাণ অম্ল যোগ করে তাকে প্রশমিত করতে হয় এটা এর আগের এর আগের প্রশ্নটাতে আমরা আলোচনা করেছি আমি আশা করব তোমরা ওভাবে করে ফেলতে পারবে তবে হ্যাঁ এই ভিডিওটাকে একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে অধৈর্য হলে বুঝতে কষ্ট হবে তোমাদেরকে তোমাদের কাছে ব্যাপারটা টোটালি ইয়ে লাগবে কনফিউজিং লাগবে তো আমি তোমাদের সবাইকে বলবো যে একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখতে 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 হাতে কলমে একটু প্র্যাকটিস করবে ওকে একান্ত তারপরে যদি না বুঝো তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো অথবা আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে শিক্ষাঙ্গন ফেসবুক পেজ আছে শিক্ষাঙ্গন নামে তোমরা সেখানেও তোমাদের প্রবলেমের কথা আলোচনা করতে পারো সামহাও তোমরা তোমাদের সমস্যাকে সমাধান করে নাও এটাই আশা করব ওকে আজকে তাহলে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো এবং সর্বোপরি পড়াশোনার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ